Uppgången i när man ska göra en korg är att man först måste gå ut i skogen och samla sitt material. Man får ta ytrötterna till, ifrån granen och även grenarna sen som man har i hela stommen. Därefter måste man rensa rötterna, man skrapar bort barken och linda gärna in dem i typ runda ringar så här så man lätt kan blötlägga dem i vatten. Grenarna som man sen använder och till att tälja till stommen i måste vara färska. Och när jag kommer hem sen och har allt mitt material färdigt så ska jag tälja jag till en, en gren så att jag kan forma den till en ring där handtag och botten visas och en ring som är överkanten på korgen. Därefter sen så börjar jag göra den här stjärnan. Och när jag har gjort den då har jag bundit samman kanten och handtagsringen. Då får jag tälja till grangrenar. Och sticker in under den här stjärnan. Jag får göra dem parvis. Så jag gör den sidan och även där samtidigt. Runt på andra sidan. Så hela tiden gör jag dem parvis. Så jag brukar börja med att göra fyra stycken. Två på var sida. Och så får jag lov att fläta en liten bit. Och det man måste tänka på allra först är ju att man måste ha markägarens tillstånd. Ja, enligt den läromästaren som jag hade, Hilding Karlsson, så tog inte granarna någon skada alls. Men jag har upplevt under den tiden som jag nu har gjort granskorgar att de skogsägare är ganska försiktiga. De är rädda för något som heter rotröta. Så det allra bästa är att kunna få dra sina rötter innan de ska avverka. Så samma är på den säkra sidan. Ja, oftast de kör ju med så stora maskiner och så då kör de sönder. För det är ju bara ytrötterna vi tar. Så ofta så är det ju skador på rötterna då. Så blir det missfärgningar och, och kanske trasiga också. Eh, och det ligger ju väldigt mycket avfall också från, från skogen då, grenar. Så det är svårt, blir svårt tillgängligt helt enkelt. Årstiden spelar väl egentligen ingen roll, men man kan ju inte dra rötter på vintern när det är fruset och inte på sommaren när det är torrt. Så det, det ger sig ganska naturligt att det blir vår, vår eller höst då, när det är fuktigt i marken. Och sen en lämplig mark, att den är ja, gärna en granrots eller granmatta eller mossmarker, alltså så lätt mark. Med halvvuxna större granar. Och med lite öppna ytor emellan så att man har, kan komma åt rötterna. Det allra, allra bästa är med sandjord. Det finns ju ingenting som har varit så, så lätt att dra som i sand. Det är inte så mycket motstånd. Här är väldigt mycket motstånd när det är jord och hårt under. Jag letar efter rötter som är jag är grovlek som handens alla fingrar ungefär. Tum tjocklek är väl bland de grövsta för de delas ju upp sen innan man använder dem. Ja, granrötter finns ju inte att, att köpa i, i butik eller vad man ska sälja skicka efter från någon material försäljare utan där måste man helt enkelt ut i, i skog och gräva fram dem själv. I början så känns det ganska hopplöst. Men sen när man börjar frilägga mer och mer så blir det bara roligare. Den här roten är jättefin här. Och så stöter jag på patrull. Här ligger den över här och den verkar också jättefin. Då får man fortsätta med den. Nu tog den här slut här. Och delar den sig i så många små så att så klipper jag av den här.
Nej, det var inte. Det var någon delning där. Det var nog den här som satte. Så var det. Och nu börjar den på att bli väldigt hård och vedartad där. Och då tar jag av den istället. Så, det var en ganska fin rot. Det här det är som man kallar för kodsvall, att det är en skada och här, Det är ju inte en... Jag fortsätter säkert roten bort igenom här, men här. Så det där är ju ingenting. Det blir en skada om det är utan maskiner eller... Nåt, någonting annat och sen då läker ju trädet genom att, eh, att det väljer ut koda där. Det blir väldigt hårt. Så det är ingenting som vi kan använda till korgar. Oj, ja det är ju det är lång tid. <skratt> för att man får upp så många olika grolekar när man får upp. Så att man får ju dra de här perioderna på året som man kan dra. Ehm, så då, då samlar man på sig mycket material. Så sen när man sätter sig väl och gör en korg så har man många olika grolekar att och, och välja på beroende på vad, vad man väljer sen för grolek. Eller om man blandar. Det är lite på tyck och smak om man gör men om man säger att man ska samla, samla rötter till en, en, en korg så kanske det är fjärdedel, en femtedel av tiden går åt att, att samla sitt material. Det tar åtminstone en vecka att göra en korg. Man samlar rötterna och, och sen använder man sig av grangrenar som ska vara färska. Så då måste man ju ta eh, ganska nära i tiden då som man ska tillverka sin korg. Då ska jag rensa rötterna som vi har varit och hämtat i skogen. Och jag börjar med att skära bort alla små, små rötter som sitter på. Utefter hela. Kanten, kanterna här. Utan att skada då den här roten som jag vill ha. Och sen ska jag skrapa av den här barken och gör med baksidan av kniven. Så inte med den vassa. Jag tycker det är ganska bra att dra så här så man får få bort all barken. Samtidigt så får man vara rädd om om ytan, så man inte skrapar för hårt och fnasar upp den, men den ska ju vara blank och fin. Ja, vad jag, har, jag har ett skydd över mina ben, det kan man ju ha en säck, väv eller vad som helst. Jag har ett skinn. Och jag har en vanlig, ganska kraftig morakniv. Med stadig och bra. Och sen får man skrapa bort barken och även den här vita innebarken för den blir brun sen när den kommer fram. Så den vill man inte heller ha med. Så den här. Och så brukar jag rulla ihop dem så här. Då. Dels så torkar de lätt och sen när jag väl ska använda dem så går det lätt att lägga dem i 
en hink eller en balja med vatten. Så får de ligga på tork. Ta vi nästa. Den här roten är så pass grov, så pass tjock, då, så att den kan man dela innan man torkar den. Så då delar jag den direkt nu här ute i skogen. Då tar, man delar alltid en rot från mitten. Så då får man lägga, följa med fingrarna ut efter. Och är det sen så jag känner att det börjar barka iväg så får jag trycka på den tjocka delen. Det här. Och när jag delar den här roten nu så delar jag den från den tjocka änden, från rotänden till toppen. Det är svårt att börja från den tunna änden. Och sen när jag har en extra fin rot, och den här var, var ju fin, eh, då vill jag hålla ihop dem så att jag har båda delarna i en och samma ring. För när jag då ska göra den här stjärnan så ska jag ha en stjärna där och en på andra sidan. Och då är det bra att ha de här tillsammans så får jag dem ju likadana. Man letar efter en, en grangren nu som vi ska använda till själva stommen så vill man ha väldigt rak, en rak st stam så att säga mitt i här. Så rak som möjligt. Men sen när man tar och klipper av själva, själva grenen, om man nu tar den på en levande gran så ska man klippa av den cirka 10 cm ifrån stammen. Då torkar den in och tar inte trädet någon skada. Men eh, har man lov så kan man ju få ta där de ska hugga sen. Så vet man ju säkert att man inte gör någon skada. När grenen är så här så kallar vi den här för magsida och den här för ryggsida. Och det är på insidan, magsidan som vi täljer och grenen sen senare när man gör korgen. Men nu ska jag ta bort alla de här små grenarna, små kvistarna som sitter på. Och då får jag vara extra rädd om den här ryggsidan så att jag inte skär för då knäcks grenen sen. Och här får jag vara extra rädd, försiktig. Nu är det bara att följa med kniven på så jag får bort dem. Och här blir den så tunn så här kan jag lika gärna ta av den. Ja, skaplig. Sen måste vi samla ihop då grenar till handtagsring och kantring och sen kanske 30-40-tal grenar till som ska vara sprittjor i den här korgen. Nu ska jag tälja till den första grenen som ska forma en, en av de här ringarna jag pratar om. Och det jag börjar med nu, när jag kommer direkt ifrån skogen och har grovrensat den tidigare, det är att putsa den genom att tälja bort alla de här små grenutskotten. Och man ser ju ganska tydligt här vilken form den vill, an, vill ta och det är ju åt det hållet. Så den här sidan, utsidan nu, den kallar jag för rygg. Så ryggsida och magsida. Och ryggen får man vara väldigt rädd om så att man inte skär ner och hackar för då det blir som spänning sen när man lindar den till en, till en ring. Så då kan den lätt gå av. Nu tror jag inte att det finns några utväxter. 
sen kan det vara bra att börja mjuka grenen redan från början. Och nu mjukar jag den då mot den här magsidan. Så att den får kan forma den till en rund form. Eller en rund ring. Så nu får man tänka sig att de här två ska, ska ihop. Den här är mycket tunnare än den här. Och för att få dem lika nu så måste jag ju tunna ut den här grova delen. Så får jag hålla på och testa. Och forma den för att se att jag får till den till en bra form som jag vill ha. Stanna upp och, och försöka mjuka den ännu mer. Så börjar det kunna bli en liten ring. Känner jag lite så här där det, om det känns riktigt hårt någonstans och mjukt. Blir det för mjukt så kommer det att skjuta iväg ut. Och bli sticker det iväg ut så här och det vill vi ju inte. Så vi fortsätter mjuka lite grann och sen tälja, <tälja>, tälja mera ner där det behövs. Då tar jag ut änden här så att den lätt kan fogas samman med den andra. Och så fasar jag av också så att den känns jämn tjock hela vägen runt. Och särskilt när man gör ringarna här nu så vill jag ju fortfarande ha en rundhet på på grenen. Det är någonstans. Nu känner jag att jag har fått till den så pass att jag kan. Så nu tänker jag ta av den här ute. Så kan jag foga även den andra änden. Ta sekatören. Så att tunna ut den nästan till intet. Nu ska vi se om det går. Nu känner jag mig nöjd med den här kan forma det till en ring. Och nu ska vi ta bort barken. Och enklast gör man väl det genom att bara helt enkelt skrapa bort barken. Det går väl även att hälja bort den men då får man vara väldigt försiktig så man inte skadar den här 
ryggsida nu som man ska vara rädd om. Det sitter fast ganska hårt. Och det är väl det här vita innerbarken som man också ska försöka få den. För den blir brun sen när den kommer fram. Det kanske jag ska säga också att jag skrapar med baksidan av den här morakliven. Jag skrapar ju inte med den vassa delen av kniven. Nu har jag format den eller skrapat den och forma, kan forma den till en ring så slätt som det bara går. Vill jag nu ha den här som en handtagsring så kan jag lägga den så och använda det här som handtag och ha ett oklätt handtag. Vill jag nu göra tvärtom så döljer jag den här skarven med att jag lindar det handtag, har den som handtag. Jag ska nu foga samman den här så den sitter som en ring. Så då använder jag mig av den tunn metalltråd, så kallad nightråd. Och binder om. Jag ska ha den åt det hållet. Så jag drar ut och vrider. Drar ut och vrider. Så. Knipsar av. Och så kan jag vika in den där. Så. Så jag brukar göra en på mitten och sen i var ände så att de inte kan glida. Nu har jag gjort två ringar som jag ska sammanfoga då till, till en korg. Det är ju jättebra att göra ringar vart efter man, om man hittar extremt fina eh, grenar. Så jag brukar ju göra ibland några så jag har på lager att kunna använda då. Eh, nu har jag gjort en som är lite oval och den är lite rundare. Så den här blir över kanten. Och så den här blir som handtag och botten. Men innan jag fogar samman dem så ska jag sätta en ståltråd tvärs över här. För när jag får in alla grenarna här så blir det ett enormt spänn här. Och då kommer den att forma ut eller bli ål åt andra hållet. Så vi ska sätta en tråd tvärs över här. Så brukar jag försöka mäta så jag får den ungefär på mitten. 13. Och 13. Så. Nu ska jag leta reda på en fin rot. Nu kommer jag då till att jag har tagit upp min rot från vattnet. Och där har den legat ungefär ja, en halv timme, är väl det minsta. Men här ser man också att man inte har fått den allt det här vita under barken från roten. Då blir det att jag får sitta och putsa nu innan så att den är fri från all bark. Och sen så ska jag känna igenom hela roten så att den känns så att det inte är några hårda. Det kan ju vara lite tjockare på några ställen. Så då är det bara att jag drar med kniven och täljer bort det. Nu ska jag foga samman 
handtagsring och kantring med en, en stjärna. Jag lägger den ut efter den här kantringen, den änden, och sen rakt över. Lindar om kantringen upp över och ner om kantringen igen. Går upp, lindar om handtagsringen, går upp om kantringen. Och nu går jag runt så nu är jag om handtagsringen. Ska vi se att jag fick det. Se till att den här änden kommer under hela tiden. Och går runt, runt, varv på varv till sig. Har den så stor som jag vill ha den. Ska jag nöja mig där. Då lindar jag det där varvet och sen drar jag bara åt den. Så att den är låst där. Och sen ska jag göra en likadan på andra sidan. Titta vad jag har i mitten. Och se till att jag har en snygg form på handtag och botten. Och sen samma, jag lägger bort änden. Nu ska vi se så blir det. Blir det ett kryss. Går upp om. Så jag går ner bakom och så går jag upp om. Och upp om. Så nu är det varv på varv. Går jag runt om. Och lägger dem hela tiden kant till kant ska vi säga också. Och jag har gjort en, två, tre, fyra varv. Och nu är jag på fjärde varvet här. Så att jag tänker att jag gör dem lika, lika stora på båda sidorna. Så går jag upp bara om. Och låser den där. Så. Så nu ska vi tälja till grangrenar och sticka in här och fortsätta bygga på. Och de gör jag ju parvis. Det här blir ju man måste ha ett ojämnt antal när man flätar sen. Och nu har jag ju grunden för det ojämnt. Jag har ju en, två, tre. Och då måste jag alltid sätta in en på var sida när jag bygger upp den. Så alltid två stycken måste jag tälja till. Och då kan jag ju måtta in dem så de är lika långa. Så att båda de här sidorna blir så lika som möjligt. Nu ska jag då tälja till de här revbenen eller sprittjorna grangrenarna då som ska sticka upp i den här stjärnan. Och jag börjar med att göra rensa grenen. Se 
försiktig på ryggsidan. Jag mjukar den precis på samma sätt. Och sen täljer jag då på magsidan. De här sprittjorna nu, de vill jag ha lite tunnare, lite plattare. Då blir den ju tätare hela korgen i flätverket. Och så samma här nu, att jag får mjuka och sen får jag ju känna ungefär hur lång den ska vara och så känner jag in hur jag kan nu skjuter den lite där och är hårdare där när jag har täljt här täljer jag ut lite tunnare nu och nu är det tjock här och då är det lätt att det skjuter ut på det här tunna och det är där jag måste försöka tälja då på det tjocka för att motverka det så att jag kan få en snygg båge här ser det ganska bra ut Nu ska jag bara tunna ut änden här då så att den kan stickas in i stjärnan. Så den blir lite tunnare och fin. Och sen så skrapar jag av varken. Och nu kan jag börja på att måtta in. Nu har jag alltså handtaget här och botten här. Och då ska jag sticka in den. Eller lägga den under här. Och jag brukar måtta in. Eller jag brukar lägga de här mera som en solfjäder. Så alla grenarna ligger parallellt med varandra. Och då brukar jag måtta ut. Ska se om man kan lägga kvar det så att jag får kanten och även kanten där nere på det djupaste om jag håller så. Så har jag ett mått med tummen nu där kan jag ta av den utan att den blir för kort i alla fall. Så spetsar jag till den här och tunnar ut så den också är snygg. Så. I stjärnan. Och så runt. Och i den där också. Vatten. Så här botten och så här den kanten. Då vänder jag på den så blir det har början. Så nu har jag tällt till en gren till. Och ska jag göra de här lika långa. Så jag mäter av dem nu. Tar av den. Och spetsar till den här.
se att också kan forma en snygg båge av den. Känns den lite hård här så vi får mjuka lite grann försiktigt. Då ska vi sätta dit dem. Så. Och nu är det att hälja till ytterligare grangrenar då. Till fina sprittjor. Jag brukar sätta in ett par till. Jag kan sätta in här. Men så fort det känns trångt här uppe så måste jag börja på att fläta. Det är även nu jag gör valet här när jag ska, innan jag börjar fläta. Vad jag ska använda för rot. Nu har jag använt en, och brukar använda en sån här med rundad sida en, till eh, stjärnan här uppe. Så blir det en snygg början. Men här kan jag nu övergå till en rot som har varit tjockare från början och jag har delat flera gånger. Då får jag ju en flat, flata rötter. Nu när jag har eh, sammanfogat dem så kan vi ju titta lite grann på... Hur jag har tänkt på formen på korgen. Så nu hur högt handtaget ska vara och hur djup korgen ska vara. Det gör jag ju då när jag sammanfogar. Och sen likadant hur, hur jag vill att den ska se ut i form nu. Där alla sprittorna ska, ska sättas dit. Och hur jag sätter in dem. Just det här med solfjäders form. Här ser man ju att nu sitter ju alla... I samma riktning. Man kan göra på andra sätt. Man kan sätta dem mer rakt. Den här korgen är gjord då. Där har, man, har jag blandat teknikerna. Och, ja, det kan jag säga att så här var väl mer som jag lärde mig av Hilding Karlsson. Då skulle sprittorna... Ska vi, se, vi satte ut den här så man hade kanten här ute. Bottenkanten. Och sen de under, de sitter mer rakt ner. Så det var bara det här som väller ut här. Som man, man satte mera solfjädersaktigt. Och det här är väl mer det också som man kallar för rumpkorg. Det finns väl olika anledningar till att man kallar dem för rumpkorg. Jag tror det är olika på olika ställen i Sverige också. Men bland annat vet jag att man har använt dem till att skölja fisk. Så efter kusten har man kunnat skölja, haft fiskar i och skölja i utan att då fisken far ut. Men jag har också hört att alltså, potatiskorg och med det här då att det var lätt att ställa ifrån sig på potatisfåran så stod den stadigt kvar där. Så det, fin det finns säkert många fler anledningar än så. Började gjorde jag faktiskt, jag, jag såg någonting utan näver och var jättefascinerad. Så, så då var det en kurs inne i Nyköping som jag passade på att gå då. Och kom i kontakt med hemslöjdskonsulenten här i, i Nyköping då. Som tipsade om att det skulle komma igång en, en granrotskorgskurs med med en ledare som heter Hilding Karlsson. Det var hösten 1980. Så 80-81 där så gick jag den kursen. Läraren då, hans, hans ord klingar ju liksom i huvudet när man, i början då, innan man börjar på att släppa de tankarna och tänka själv. Och hur, hur vill jag ha den här korgen? Hur vill jag att den ska se ut då? Det tog, det tog ganska lång tid tycker jag innan, innan det liksom satt i ryggmärgen och sen tog det tid innan jag fick till en form som nu många gånger känns som att det bara blir den här formen. Det är ju viktigt då att, att bevara teknikerna och kunskapen om materialet. Det tycker jag nog. Det är väl ingenting som vi, den moderna människan idag, annars kan komma på att gå ut och gräva efter granrötter och hämta lite grangrenar och tänka ut hur man ska göra en granrötskorg. Så. Det 
här är min lilla, mitt lilla lager på granrötter. Eh, och som ni ser här så har ju lindar jag ihop alla rötterna i såna här ringar så att jag lätt kan blöta upp dem när jag ska använda dem. Grenarna däremot, de måste jag ju ta när helst när jag ska, så nära jag, när jag ska använda dem som möjligt för de bör vara färska. Färska för att jag ska kunna mjuka upp dem på det här viset. Så, nu har jag täljt till den, de sista två sprittjorna och fäster in dem i stjärnan. Och får känna mig in hur att formen är som jag tänker mig. Så nu ska jag gå vidare, men måste jag fläta lite mer. Och oftast nu när den har legat så, så torkar roten lite grann och då måste jag få ta lite, lite vatten så här och, och dra så att jag fortfarande känner den här mjukheten av roten. Så nu har jag lossat min rot där uppe. Och jag måste tänka nu på att jag ska ha den här rundade sidan ut. Så jag måste vrida runt den. Och då är det över, under. Över, under. Över, under. Och så linder jag ett varv runt kanten. Och sen tittar jag, har jag över den nu, när jag gick upp så ska jag gå under den nu när jag går tillbaka. Och sen trycker jag upp så det blir tätt och snyggt. Samtidigt nu så får jag trycka lite på de här grenarna så att jag får dem att ligga snyggt, slätt, parallellt. Så jag måste tänka få ut dem här nu i rätt nivå. Så kanske du ser. Nu går jag över till andra sidan och ska fläta lite grann. Jag får hålla i grenarna här så att de ligger snyggt parallellt med varandra. Var under där, går över, går under. Och sen vill jag packa på här så det blir så tätt som möjligt. Samma här, försöka få grenarna att ligga. Parallellt med varandra. Jag går upp över kanten, vrider roten så den här rundade sidan kommer ut. Och packa på. Och så måste man skarva roten här nu. Så. Men samtidigt så är det dags att, att fortsätta att hälja nya sprittjor. För så fort jag kan få plats här och flätmaterial här att sticka in nya sprittjor så ska jag göra det. Och här kan jag sticka in. Där och där. Så det är dags att hälja nya sprittjor. Och eftersom korgen är ganska djup så är det sprittjorna de skjuter iväg och de lever sitt eget lilla liv här nere. Så det är lätt enk eller enklare ska jag säga att eh, hålla dem på plats genom att man sätter dit en, en liten pinne eller list här nere i botten. Så nu har jag börjat här och sätta dit den på mitten och på ena sidan. <hör> och nu ska jag sätta, dit, an, sätta fast dem då i den här på andra sidan. Men nu vill jag mäta här också. Så jag mäter från mitten och ut, så jag har ungefär samma mått. Nu ska vi se. Där någonstans. Så att den blir så lik, liksidig som möjligt. Sen att den sitter ungefär på, 
på mitten, centrum där nere också. Nu går det att fortsätta sätta in sprittjer. Så samma här nu att du tillverkar dem parvis, en på var sida. Så nu har jag tällt till två stycken till som jag sätter här på insidan. Ska vi se. Så nu lägger jag de här. Där ska det vara. På in, innanför den här handtagsringen. Precis bara spetsarna där. Och den som, är, som sticker här uppe i, i kanten, den lägger jag inte, inte på insidan utan den lägger jag ut på utsidan. Så de sprittorna som, som jag sätter här nere i botten, de sticker jag in bakom handtagsringen. Så de ligger på insidan, så här vilar spetsen. Ta bort den där bruna. Som vilar innanför här. Medan den här som är här uppe, de lägger kantringen, de sätter jag på utsidan. För de döljer jag ju nu och binder fast när jag fortsätter att fläta här. Och så ska jag dela den här. Gör jag bara en öppning. Precis i centrum, för det är i centrum som jag måste dela roten. Mm. Då får jag dra i den så här så att jag lyfter lite grann så att den kommer uppe på den änden som jag ska skarva. Då. Det jag ska göra är också trycka till här nu så att flätningen blir tät. Och trycka till. Så lägger jag bara ett varv runt kanten. Det jag ska tänka på nu här uppe är att inte dra för hårt, för då kan jag dra ner den här kanten så den börjar på att sluta ner. Utan jag lägger den om och ser bara till att flätningen blir så fast som möjligt, eller så tät som möjligt. Sen får jag också här liksom trycka, trycka ihop och liksom lyfta sprittorna lite grann så att jag får ut dem så det blir Lite slätare eller plattare. Och den här änden den kan jag ju klippa bort sen när jag går igenom och putsar korgen. Den fyller ju ingen funktion. Upp. Upp om kanten. Nu var här var det inte så, så tätt här uppe utan det går liksom bakåt. Och för att det ska bli tätare där så går jag, då lindrar jag två varv runt kanten helt enkelt. Jag vill att det ska vara så rakt som möjligt. Så där varierar jag. Alltså när jag, det finns behov av att gå linda två varv runt kanten så gör jag det. Så, nu tänker inte jag fläta med det här, för nu har jag kommit så långt så att nu kan jag sticka in nästa spritt. Ja. Jag flätar aldrig längre än att jag... Så fort jag ser att det finns plats för, för nästa par så, så ska jag flä, äh, tälja till dem. Men däremot så måste jag ju fläta lika mycket på den andra sidan. Det jag också måste tänka på när jag har flätat klart, medan jag täljer till mina grenar så lägger jag den här i blöt. Och rötterna behöver ju vara blöta hela tiden. Så nu ska jag flätta från på andra sidan. Jag ser väl jag den där. Jag ska se om jag kan få den att ligga uppe på där. Det är inte så snyggt om de ligger bredvid varandra. Och 
Och var lite hård i nyperna. Och nu lindar jag två varv här för att det ska sitta lite bättre. man tänker på att den ska gå, den är över där och under. Då ska jag tänka på att när jag kommer nästa så ska de ligga under och över. Så varannan. Så att jag inte gör samma. Då ligger de ju bredvid varandra och det vill jag ju inte. Och sen får jag försöka packa på här så det blir så tätt som möjligt. Men återigen tänka på att man inte drar här uppe. Det är väldigt lätt att ta i här uppe. Och då kan man dra ner hela kanten. Så vrider jag här uppe då, så jag får den rundade sidan utåt. Men det samma här nu kan jag sticka in nya sprittjer. Både här nere och här uppe så att eh, nu tar jag hejda mig här. Men det jag kan göra också nu här, det är att för säkerhets skull så att vi inte drar ner kanten, det är att fästa en tråd över här som man håller. Gör det här på mitten då, lindar två varv där. Och ner om kanten. När jag flätar så, är, så att jag inte drar ner kanten, för då kan den liksom luta neråt. Och det vill jag ju inte, jag vill ha en rak plan, eller ska säga, en vågrät kant. Så nu är det, sticker in den på utsidan av de här rötterna och så får jag måta in. Jag ska försöka ha ungefär samma avstånd också på sprittjorna emellan alla sprittjor. Så man får ju jobba mycket med ögonmått när man försöker måta in de här sprittjorna. Hela tiden får man titta på Formen på korgen och formen på grenen och formen på djupet och bredden och, och hela tiden. Tänka på formen så hur man vill ha den. Ska se. Så här nu får jag ju tänka mig för vad jag har formen. Jag ska lägga lite där, kommer nästa där. Får jag, får jag se de, de här andra grenarna framför mig, hur jag vill korta in och ha dem i form. Lika långa, två. Jag 
kan jag använda den här lilla snutten här till att fläta mellan. Sprittrarna på djupet för att hålla dem på plats. Det är svårt då. Jag brukar bara fläta i lite grann här i botten. Så ju djupare korg man gör desto svårare är det att hålla dem på plats. Det här kommer jag ju sen bara eller ta bort sen när jag kommer ner och börjar fläta. Eller när jag känner att de ligger där de ska. Eller där jag vill ha dem, ska vi säga. Men ju, alltså det, det är ju när man gör djupkorg, det är ju det är jättesvårt att hålla dem annars. Ju djupare man har, alltså de, alla grenarna lever ju sitt eget liv. Det är inte lätt att få... Utan stöd inte. Och bakom där också. Ska vi se. Fäst jag var lite ståltråd ner här på. Mot min lilla pinne här nere så jag får en rakare botten. Här får jag, tittar jag ju nu så att de, de går rakt upp. De, så fort jag börjar på så att jag måste fylla på så att de går snett här. Då lindar jag två varv. Det var sådana här gränsfall där nu med. Sen får jag också börja med vändningar. Det är ju längre att fläta här än vad det är här uppe. Så då kan jag gå upp och kanske vända här eller vänder där, jag bara går här nere en bit och så går det upp ibland. Så jag fyller ut. Och det kanske syns tydligare på den att jag har, har jag gjort vändningar här så att jag har ett jämnt band runt så här. Så att det blir kvar om man tittar så här. Att jag har ett så jämnt band här som möjligt. Men här är det viktigt att man flätar båda sidorna lika långt hela tiden. Även sen när alla sprittor är på plats så är det viktigt att jag följer med och flätar båda sidorna. För annars kan den bli, bli skev hela korgen. Det jag vet om, om att just att man använder granrot, det är väl att granen i sig står emot röta bra. Och den har väldigt längsgående fibrer och blir stark, ett starkt material. Om man skulle ta en tallrot så håller ju det också att göra en korg, men den har mycket kortare fibrer. känna igenom dem bara så att det inte tjocka förhårdnade på dem så att det går att linda. Nu ska vi försöka göra handtaget här. Jag putsar igenom rötterna, blötlagda. Och rötterna väljer jag nu de, ja, är en rot som är så rak, lång och slank som som är bland de finaste rötterna helt enkelt som jag ville ha till handtaget. <hör> korgen, nu har jag blötlagt nu korgen här så jag kan sticka under roten ner i den här stjärnan. Och sen så måste jag sticka ner den här änden som jag... På andra sidan så får jag fästa den där i flätverket sen. Så går jag upp och lindar om. Då 
börja tänka på att de blir så raka som möjligt. <hör> och sen får jag också bestämma hur många varv jag vill ha mellan. Så nu tar jag fem varv. Och så viker jag upp den här. Och så lindar jag fem varv. Och fem. Och sen tar jag ner den. Det är en delad rot så det är ju två halvor för det är samma rot. Det här är ena halvan och det där är den andra. Nu har jag sista varven här. Jag pressa ihop det så att de går in ordentligt. Jag ska se om jag kan få ett varv till. Så. Och sen ska jag lägga ner den. Så. Och så får jag trä lite fram och tillbaka och fästa den här. Så. Så är stjärnan klar. Så nu ska vi trä färdigt till sista i botten. Så där, nu har jag gjort, flätat i stort sett alla rötter. Så sidorna har mötts här nere i botten. Nu ligger de parallellt här från den sidan och den sidan. Så nu är det sista roten som jag ska gå tillbaka och möta upp från andra sidan här nu. Då. Så jag ska bara upp runt kanten. Jag bara peta upp den här så de ligger uppe på varandra. Så är den färdig. Jag får pilla lite med det. Så det är. Så putsar jag över alla ända klipper bort dem så att de inte sticker ut hur vassa. Och max smått ut. Och likadant på insidan. Att jag går igenom så att man inte fastnar i någonting. Och så min avsluts. Mm. Så där. Får vi anse oss färdiga? <laughs>